హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఎటువంటి డిఎస్ఎల్ఆర్ కొనాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను ఇంతకుముందు ఎలాంటి మొబైల్ కొనాలి ఎలాంటి ల్యాప్టాప్ కొనాలి అనే దాని గురించి ట్యూటోరియల్ చేశాను కాకపోతే మీరు చూడండి చాలామంది కింద కామెంట్స్ రాస్తున్నారు ఆ వీడియోస్ ఎలా చూడాలి అని దానికి సంబంధించి లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు అక్కడికి వెళ్ళి దానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ చూడవచ్చు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం డిఎస్ఎల్ఆర్ కొనబోయే ముందు అంటే మీరు ఫస్ట్ టైం డిఎస్ఎల్ఆర్ కొనబోయే ముందు మనకు చాలా రకాల డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో చూడండి నాకు కూడా చాలా రకాల డౌట్స్ వచ్చాయి సో దానిలో నేను చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను సో నాకు సంబంధించిన అనుభవాలు నేను మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను సో దానిలో ఫస్ట్ వచ్చే డౌట్ ఏంటి అంటే ఏ కంపెనీ తీసుకోవాలి కెనాన్ తీసుకోవాలా నికాన్ తీసుకోవాలా సోనీ తీసుకోవాలా ఇలా మీకు చాలా రకాల డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి దీని మూడిట్లలో మూడు బెస్ట్ కెమెరాసే అంటే మీకు అన్ని కంపెనీస్ బాగానే ఉంటాయి కాకపోతే మీకు సంబంధించి యూజ్ తెలియాలి అంటే మీరు దాన్ని దేనికోసం తీసుకుంటున్నారు కెమెరా అనేది అంటే మీరు ఫోటోగ్రఫీ కోసం తీసుకుంటున్నారా లేకపోతే జనరల్గా బయట మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి కలిసి ఫొటోస్ తీయడానికో లేకపోతే ఫ్యామిలీస్ ఫొటోస్ తీయడానికి యూజ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే వెడ్డింగ్స్ ఫొటోస్ తీయడానికి యూజ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ తీయడానికి యూజ్ చేస్తున్న యూజ్ చేయాలని తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా సో అక్కడ మన నీట్ని బట్టి మన బడ్జెట్ పెరుగుద్ది మనం తీసుకోవాల్సిన మన లెన్సెస్ ప్లస్ వచ్చేసి కెమెరా అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఓకే సో అన్నిటికీ ఒకే రకమైన కెమెరాస్ ఉండవు ఒక్కొక్క కేటగిరీకి ఒక్కొక్క రకమైన కెమెరాస్ ఉంటాయి ఓకే సో దీన్ని మనం తెలుసుకోగలిగితే మనం కెమెరా చూజ్ చేసుకోవడం ఈజీ అయిపోద్ది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను ఈ టిప్స్ ఫాలో అయినట్టయితే మీరు ఈజీగా ఏ కెమెరా తీసుకోవాలి అనేది డిసైడ్ అయిపోవచ్చు నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు ఎటువంటి తప్పులు చేయొద్దు అంటే ఒక డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా తీసుకోబోయే ముందు మనం ఏమేమి తప్పులు చేస్తామనే దానికి సంబంధించి వేరే వీడియో అయితే ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఈ టిప్స్ చెప్పబో చెప్తేనే మీకు ఏంటంటే వీడియో వీడియో అనేది చాలా లెంతిగా అయిపోద్ది ఓకే సో అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దాం సో దానిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఏ కంపెనీ తీసుకోవాలి నికానా కెనానా అంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను కొంతమంది ఫోటోగ్రాఫర్స్ని అడిగాను సో వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే అవుట్డోర్లో అంటే బయట మీరు ఒకవేళ ఫోటోగ్రఫీ తీయాలి అనుకుంటే కెనాన్ బాగుంటుంది అని చెప్పారు అలా కాకుండా మీరు ఇండోర్లో అంటే ఇప్పుడు మీరు పెళ్ళిళ్ళలో ఫొటోస్ తీస్తూ ఉంటారు చూసారా సో అటువంటప్పుడు మనం ఇండోర్లోనే కదా అంటే మండపాలలో అక్కడ ఇక్కడ తీస్తాం చూసారా సో అటువంటప్పుడు మనకు నికాన్ బాగుంటుంది అని చెప్పారు వాళ్ళు సో ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న కెమెరా ఏంటి అంటే కెనాన్ ఓకే సో కెనాన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ డి తీసుకున్నాను సో ఇది తీసుకున్న నా పర్పస్ ఏంటి అంటే ఫొటోస్ తీయడం కాదు నా పర్పస్ ఏంటి అంటే తక్కువ బడ్జెట్లో ఒక నాకు యూట్యూబ్కి వీడియో అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు వీడియో చేస్తున్నాను చూసారా అట్లాంటి వీడియోస్ తీయడం నా పర్పస్ కాబట్టి నాకు బడ్జెట్ కూడా తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి నేను ఇది తీసుకున్నాను అలా కాకుండా చాలామంది ఏంటంటే క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ కాదు సో అటువంటప్పుడు బడ్జెట్ ఎక్కువ పెట్టి ఇప్పుడు అంటే దీని తర్వాత మోడల్ ఇప్పుడు ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ డి కదా అలానే మీకు ఏంటంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ డి అని ఉంటుంది కెనాన్లోనే ఓకే సో దానికి ఎంత అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఈ కెమెరా ఎంత ఉండే అంటే థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఉండే నేను తీసుకున్నప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఫార్టీ టూ థౌసండ్ ఎంతో అయింది జిఎస్టీ వచ్చింది కదా జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఆ ట్యాక్సెస్ ఈ ట్యాక్సెస్ అన్ని కలిపి ఫార్టీ టూ వేస్తున్నారు సో ఇది ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు దీనికంటే ఎక్కువ ప్రైస్ పెట్టగలుగుతారు మీ బడ్జెట్ యాభై వేల వరకు అంటే మీరు దీని తర్వాత మోడల్ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ డికి వెళ్ళొచ్చు ఓకే సో ఏమేమి కొనుక్కోవాలి అనేది కూడా నేను చెప్తాను కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్స్ ఇస్తాను సో మొత్తానికి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు మీ పర్పస్ ఏంటి అంటే మీరు యూట్యూబ్ వీడియోస్ తీస్తారా అంటే మీలో మళ్ళీ దాంట్లో బడ్జెట్ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ బడ్జెట్ ప్రకారం కూడా మనం డిసైడ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను చేసిన ఒక మిస్టేక్ ఏంటి అంటే అంటే నాకు నేను డిఎస్ఎల్ఆర్ కొనబోయే ముందు కొంచెం అయితే ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేశాను కాకపోతే పర్టికులర్గా ఒక గైడెన్స్ ఎవరి దగ్గర తీసుకోకుండా ఈ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా తీసుకున్నాను సో దాని మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే నా దగ్గర ఒకటి అమెజాన్కి సంబంధించి గిఫ్ట్ కార్డు ఉండే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్కి సో దాంట్లో కొంచెం అమౌంట్ నేను యాడ్ చేసేసి ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ డి తీసుకున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర ఒకవేళ యాభై వేల వరకు బడ్జెట్ ఉంది అని అనుకుంటే మీరు యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేయాలి అని అనుకుంటే మీరు ఏం తీసుకుంటారంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ డి తీసుకోండి సెవెన్ హండ్రెడ్ డి తీసుకోకండి నా సజెషన్ ఇది ఓకే సో ఎందుకు అనేది నేను చెప్తాను మీకు దానిలో ఏమేమి చూడాలి ఒక కెమెరా తీసుకోబోయే ముందు అని దాని గురించి చెప్తాను సో నికాన్
ఎందుకు అంటే రీజన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళు వాడేది నికాన్ దానికి సంబంధించి సెట్టింగ్స్ అన్నీ దీంతో పోల్చుకుంటే మొత్తం రివర్స్లో ఉంది అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు నేను అడిగినప్పుడు అతను ఏం చెప్పాడంటే అన్న మేము ముం రోజు ముందడికి వెళ్ళే వాళ్ళను డైరెక్ట్ సడన్గా వచ్చేసి వెనక్కి నడుము అంటే ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది నికాన్ వాడే వాళ్ళకి కెనానిస్తే అని చెప్పాడు సో మొత్తానికి ఏంటి అంటే నికాన్కి కెనానికి ఆపరేటింగ్లో తేడా ఉంటుంది ఓకే మీరు ఒకవేళ కొత్త యూట్యూబర్ అంటే మీరు ఇంతకుముందు వరకు డిఎస్ఎల్ఆర్ వాడలేదు ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను కూడా నా డిఎస్ఎల్ఆర్ వాడలేదు ఫస్ట్ టైం నేను తీసుకునే డిఎస్ఎల్ఆర్ ఇదే సో దీంట్లో నేను అన్ని అనుభవంతో నేర్చుకుంటున్నాను అంటే మనకి ఇప్పుడు కెమెరా అనేది ఎంత దూరంలో పెట్టాలి తర్వాత వచ్చేసి ఐఓస్ఓ ఎంత పెట్టుకోవాలి అపరేచర్ ఎంత సెట్ చేయాలి షటర్ స్పీడ్ ఎంత పెట్టాలి ఇవన్నీ మన అనుభవంతో వస్తూ ఉంటాయి మీరు కెమెరా తీసుకున్న వెంటనే మీరు ప్రొఫెషనల్ కావాలి అంటే ఆల్రెడీ మీకు ఇంతకుముందు వాడిన అనుభవం ఉంటే తప్ప మీరు ఫస్ట్ టైం కొన్న వాళ్ళకు మాత్రం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కష్టంగా అంటే మనం దానిలో నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ఒక నేర్చు ఎవరి స్వతహాగా వాళ్ళు నేర్చుకుంటేనే మనకు ఈ కెమెరా అనేది అలవాటు అవుద్ది సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇప్పుడు డిఎస్ఎల్ఆర్ అంటే దానిలో ఆటో అని ఉంటుంది ఆప్షన్ ఓకే సో ఆటోలో పెట్టి ఎవరైనా ఫొటోస్ క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన మొబైల్లో ఏం చేస్తాం మనం మొబైల్లో కెమెరా తీయాలంటే ఏమైనా సెట్టింగ్స్ చేయాల్సి ఉంటుందా ఏం సెట్టింగ్స్ ఉండవు మొబైల్ కెమెరా ఓపెన్ చేసేస్తాం డైరెక్ట్ ఫోటోని క్యాప్చర్ చేస్తాం దానిలో ఎటువంటి సెట్టింగ్స్ చేయం కదా సో ఇప్పుడు మనం డిఎస్ఎల్ఆర్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా డిఎస్ఎల్ఆర్లో ఆటో అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ ఆటో అనే ఆప్షన్ పెట్టి ఎవరైనా ఫోటోగ్రఫీ చేయొచ్చు కాకపోతే మీరు ఆటో మోడ్ పెట్టుకుంటారు అంటే మీరు మొబైల్తో ఒక ఫోటో తీసినా ఒకటే డిఎస్ఎల్ఆర్ తోటి తీసినా ఒకటే రెండింటికి పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు ఆటోలో పెడితే డిఎస్ఎల్ఆర్ తీసుకునేదే మాన్యువల్ మోడ్ కోసం మాన్యువల్లో పెట్టి ఎంత అపేచర్ పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుద్ది ఎంత షటర్ స్పీడ్ పెట్టుకుంటే ఏమవుద్ది ఎంత ఐఎస్ఓ పెడితే ఏమవుద్ది అనేది మనం ఇవన్నీ నేర్చుకుంటూ ఫోటోగ్రఫీ తీస్తే మీకు అదొక డిఎస్ఎల్ఆర్ లాగా అనిపిస్తుంది అలా కాకుండా మీరు డైరెక్ట్ దానిలో ఆటో మోడ్ పెట్టేసుకొని ఫొటోస్ క్యాప్చర్ చేశారనుకోండి మీరు డిఎస్ఎల్ఆర్ తీసుకొని వేస్టే మీకు మొబైల్కి డిఎస్ఎల్ఆర్ తేడా ఏం కనిపించదు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీరు నా స్టార్టింగ్ వీడియోస్ చూడొచ్చు నా స్టార్టింగ్ వీడియోస్లో నేను దాదాపుగా వీడియోస్ కొన్ని ఆటోలో పెట్టి యూస్ చూశాను ఓకే సో అప్పట్లో నాకు ఏంటంటే చెప్పాను కదా డిఎస్ఎల్ఆర్ ఫస్ట్ డిఎస్ఎల్ఆర్ దాని గురించి అనుభవం లేదు సో నేను నేర్చుకుంటూ మీకు చెప్తున్నాను ఇప్పుడు సో మొత్తానికి ఏంటి అంటే మీరు ఆటోలో పెడితే మాత్రం ఇంతకుముందు నేను పాత వీడియోస్లో చేసినట్టు మొత్తం ఈ లైటింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఐఎస్ఓ కానివ్వండి అపరేచర్ కానివ్వండి ఇవన్నీ డిఎస్ఎల్ఆర్ఏ సెట్ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్ సో మనకు మన లైటింగ్ తగ్గట్టు అప్పుడప్పుడు కరెక్ట్ రిజల్ట్ రాదు ఓకే కరెక్ట్ అవుట్పుట్ రాదు సో అందుకోసం మనం మాన్యువల్గా పెట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి డిఎస్ఎల్ఆర్ కొన్నప్పుడు సో మరి మాకు రాదు కదా అంటే నేను దానికోసం ట్యూటోరియల్ చేస్తున్నాను మధ్యలో స్టార్ట్ చేశాను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను సో మీరు అది చూసి నేర్చుకుంటూ చేసుకోవచ్చు లేదా మీ స్వతహాగా మీరు కూడా కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే అంటే చదవడం వచ్చి ఉంటే ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు పెద్ద బ్రహ్మ విద్య ఏం కాదు ఇది ఓకే రాకెట్ సైడ్స్ ఏం కాదు ఈజీగా చేసేయచ్చు సో మీరు కూడా నేర్చుకుంటారు సో కొత్త యూట్యూబర్స్ అయితే నేను చే నేను చే మీకు సజెషన్ ఇచ్చేది ఏంటి అంటే మీరు యాభై వేల వరకు బడ్జెట్ పెట్టు పెట్టగలరు అంటే కెనాన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డి తీసుకోండి ఎందుకు కెనాన్ పేరే చెప్తున్నాను నికాన్ ఎందుకు చెప్పట్లేదు అని అంటే బిగినర్స్ కోసం అన్నట్టు అంటే మీరు ఇంతకుముందు వరకు ఎప్పుడు డిఎస్ఎల్ఆర్ ముట్టని వాళ్ళ కోసం నేను చెప్తున్నాను లేదు నేను ఆల్రెడీ డిఎస్ఎల్ఆర్ వాడాను అనే వాళ్ళ కోసం నేను నికాన్ సజెస్ట్ చేస్తాను ఓకే నికాన్లో మీకు మంచి సూపర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే అంటే కెనాన్లో కూడా వస్తుంది కాకపోతే మనకు నేను చెప్పాను కదా దీనిలో ఆటోమేటిక్ పెట్టేసుకోవచ్చు అంటే కాకపోతే నాకు ఫోటోగ్రాఫర్స్ సజెషన్ చేసింది ఏంటి అంటే నికాన్ తీసుకోని చెప్పారు చాలామంది అందుకోసమే నికాన్ అని చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు వాడేది కెనానే కెనాన్లో కూడా మంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏదైనా ఒక కెమెరా కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు చూడాల్సింది ఏంటి అంటే డ్యూయల్ పిక్సెల్ ఆట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అని ఓకే సో డ్యూయల్ పిక్సెల్ ఆట్ ఆఫ్ ఫోకస్ అని అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా మనం ముందు పెడతాం ఓకే సో ముందు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను అటు ఇటు జరుగుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నేను నా తలకాయ జరుపుతున్నాను అటు జరుపుతున్నాను చేతులు ఊపుతున్నాను ఓకే సో నేను ఒకవేళ నా కెమెరాని ఆట్ ఆఫ్ ఫోకస్లో పెట్టాను అనుకోండి ఓకే సో ఆట్ ఆఫ్ ఫోకస్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా నా తలకాయ ఎక్కడుందో అంటే నా ఫేస్ ఎక్కడుందో అక్కడే ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో నేను కొంచెం అటువైపు ఇటువైపు జరిపినా కూడా మన కెమెరాకు ఉండే లెన్స్ ఏంటిది అంటే తిరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే ఫోకస్ పెడుతూ ఉంటుంది సో అటువంటప్పుడు
డ్యూయల్ పిక్సెల్ ఆటో ఫోకస్ వల్ల అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను కదా నేను జరిగాను అనుకోండి అటు ఇటు జరిగాను అనుకోండి ముందుకు జరిగాను అనుకోండి వెనక్కి జరిగాను అనుకోండి అయినా కూడా మనం ఆటో ఫోకస్లో పెట్టినప్పుడు మన లెన్స్ అనేది అంటే స్మూత్గా జరుగుద్ది అన్నట్టు ఓకే అంటే మనకు అంత వీడియోలో ఏర్పడదు అంటే మనం జరుగుతున్నాము అని అక్కడ ఏర్పడదు ఓకే ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ సెట్టింగ్స్ తెలుసు అనుకోండి అంటే డిఎస్ఎల్ఎఫ్ సంబంధించి సెట్టింగ్స్ తెలిసినప్పుడు ఈ ఫోకస్ పాయింట్ పెట్టుకోవడం తెలిసినప్పుడు అటు అటువంటప్పుడు మనం ఏ కెమెరా తీసుకున్నా మనకు పెద్ద ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు ఓకే ఒకవేళ మీరు బిగినర్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ డ్యూయల్ పిక్సెల్ ఆటో ఫోకస్ మీ కెమెరాలో ఉందో లేదో తెలుసుకున్న తర్వాతనే కెమెరా తీసుకోండి ఓకే ఉంటేనే తీసుకోండి లేకపోతే తీసుకోకండి మీరు బిగినర్ అయితే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఆటో ఫోకస్ పాయింట్స్ ఇది సెకండ్ పాయింట్ ఓకే సో దీనిలో ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న సెవెన్ హండ్రెడ్ డీలో ఎన్ని ఉన్నాయంటే నైన్టీన్ ఆటో ఫోకస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో దీంట్లో ఏంటి అంటే మనం మనతో పాటు మన ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడు నా దగ్గర పక్కకి బాక్స్ ఉంది ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే ఆటో ఫోకస్ చేయవచ్చు అన్నట్టు ఓకే దానిలో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మన కెమెరాలో ఎన్ని ఎక్కువ ఆటో ఫోకస్ పాయింట్స్ క్రాస్ ఆటో ఫోకస్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో అంత మంచి కెమెరా అని అర్థం అన్నట్టు అది సో మీ దగ్గర బడ్జెట్ ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు ఓకే అంటే మీరు యాభై వేల వరకు లక్ష వరకు వెళ్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు దానిలో మీరు చూడాల్సింది ఏంటి అంటే ఎన్ని ఆటో ఫోకస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయనేది కంపల్సరీ చూసుకోవాలి మీకు ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత మంచిది సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి నేను చెప్పబోయేది మీకు మైక్ గురించి ఓకే సో ఇప్పుడు చాలా కెమెరాస్కి అంటే డిఎస్ చాలా డిఎస్ఎల్ఆర్కి ఏమొస్తాయి అంటే మనకు ఇన్బి అంటే మైక్ని కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ వీడియోస్లో నా డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాకి మైక్ కనెక్ట్ చేశాను నాకు సెవెన్ హండ్రెడ్ డీకి మైక్ ఇచ్చారు మీకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ డీ కూడా ఇస్తారు కాకపోతే నేను మీకు సజెస్ట్ చేయను దానికి మైక్ మైక్ తీసుకెళ్ళి డిఎస్ఎల్ఆర్ కనెక్ట్ చేయమని ఎందుకంటే నాకు కింద చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి అన్న మీరు సౌండ్ రీసౌండ్ వస్తుంది తర్వాత బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది అని చాలామంది కంప్లైంట్ చేశారు ఎప్పుడు నా మైక్ అనేది తీసుకెళ్ళి నేను డిఎస్ఎల్ఆర్ కనెక్ట్ చేసి మాట్లాడినప్పుడు అది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు మైక్ అవసరం లేకుండా కూడా డైరెక్ట్ డిఎస్ఎల్ఆర్కే మైక్ ఉంటుంది ఒకటి కాకపోతే దాంతో మీకు చాలా నాయిస్ వస్తుంది అంటే మీ ఫ్యాన్ సౌండ్ గాలి సౌండ్ ప్రతి ఒక్కటి అది క్యాప్చర్ చేస్తుంది కాబట్టి మీకు చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది కంపల్సరీ మైక్ వాడాల్సిందే ఒక మీరు మీరు యూట్యూబర్ అయితే మైక్ కంపల్సరీ కొనుక్కోవాల్సిందే ఓకే సో మొత్తానికి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు నేను నా నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఎలా రికార్డ్ చేస్తున్నాను తెలుసా నా వాయిస్ అంతా నేను నా ల్యాప్టాప్లో రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఓకే అంటే నేను డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాకి నా మైక్ని కనెక్ట్ చేయలేదు డిఎస్ఎల్ఆర్కి నా మైక్ని కనెక్ట్ చేస్తే నాయిస్ వస్తుంది తర్వాత ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఉన్ను తర్వాత ఆడియోని మిక్స్ చేస్తాను తర్వాత సో మీరు నా పాత వీడియోస్లో కొన్ని కొన్నిట్లో చూడొచ్చు నేను మిక్స్ సరిగ్గా చేయకపోతే నా వాయిస్ తర్వాత వచ్చి నా వీడియో ఫస్ట్ రావడం లేకపోతే నా వీడియో ఫస్ట్ వచ్చి వాయిస్ తర్వాత రావడం ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని మిస్టేక్ జరుగుతూ ఉంటాయి మనం మిస్టేక్స్ నుంచే నేర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు తర్వాత నాకు అలవాటు అయింది ఓకే సో తర్వాత అలవాటు అయి దాన్ని నేను కరెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను సో మీకు మిక్సింగ్ రాదు అనుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీ మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీ డిఎస్ఎల్ఎల్ కెమెరాకి మైక్ పెట్టుకోవచ్చా లేదా అనేది చూసుకొని తర్వాత కెమెరా తీసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి స్క్రీన్ ఇప్పుడు మనం చూడండి నేను నేను ఇప్పుడు మీకు వీడియో చేస్తున్నాను చూసారా ఈ వీడియో చేసేటప్పుడు నన్ను నేను చూసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నా స్క్రీన్ అనేది రొటేట్ అవుద్ది ఇప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ డీకి ఇచ్చింది ఏంటి అంటే మనం దాన్ని వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ రొటేట్ చేసుకునే విధంగా ఇచ్చాడు అన్నట్టు ఓకే అంటే మనకు ఇప్పుడు నేను ఇటువైపు కావాలంటే ఇటువైపు రొటేట్ చేసుకోవచ్చు అటువైపు కావాలంటే అటువైపు రొటేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు స్క్రీన్ని ఇటువైపు ఎందుకు రొటేట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు అండి నేను వీడియో చేసేటప్పుడు ఎవ్వరు ఉండరు నా దగ్గర అంటే నేను ఎక్కడ కూర్చోవాలి నేను కూర్చున్న ప్లేస్ కరెక్టా కాదా ఫోకస్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదా ఇవన్నీ నాకు ఎలా తెలుస్తాయి అంటే నేను అక్కడ కెమెరాలో చూసుకోవాలి కదా ఓకే కెమెరా అనేది అటువైపు ఉంది అనుకోండి స్క్రీన్ అనేది అటువంటిప్పుడు పని చేయదు సో నాకు కెమెరా స్క్రీన్ అనేది ఇటువైపు రొటేట్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి సో అటువంటి కెమెరా తీసుకోండి రొటేట్ దానిలో స్క్రీన్ని రొటేట్ చేసుకోవచ్చా లేదా అనేది తెలుసుకున్న తర్వాతనే కెమెరా తీసుకోండి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆ స్క్రీన్కి టచ్ ఉందా లేదా కూడా తీసుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి నేను మామూలుగా గమనించింది ఏంటంటే నికాన్లో పెద్ద పెద్ద అంటే ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టిన దాంట్లో కూడా టచ్ని చూడలేదు అదే తక్కువ ఇప్పుడు మన కెనాన్లో కెనాన్ విషయానికి వస్తే ఏంటంటే తక్క
మళ్ళీ ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ అలా ముక్కలు ముక్కలు టెన్ టెన్ మినిట్స్ ముక్కలు ముక్కలు చేసుకుంటూ వస్తుంది తర్వాత నేను అటాచ్ చేసుకుంటున్నాను అంటే మొత్తానికి ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు మాత్రం రికార్డ్ చేస్తుంది అలా కాకుండా మీకు ఎక్కువ రికార్డ్ చేయాలి అంటే దీని తర్వాత అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ డి ఉంది చూసారా దానిలో తీసుకుంటే మీకు థర్టీ మినిట్స్ వరకు ఉంటుంది సో నికాన్ అయితే నేను వాడలేదు కాకపోతే నేను చెప్పి నేను చెప్పాను కదా ఫోటోగ్రాఫర్స్ అయితే నాకు అందరూ దాదాపు నికానే సజెస్ట్ చేశారు దానికి సంబంధించిన మోడల్స్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఓకే సో కొనబోయే ముందు అది ఎంతసేపటి వరకు రికార్డ్ చేస్తుంది అని కూడా చెప్పండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కెనాన్ సంబంధించి ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న కెమెరా ఎంత అంటే టెన్ మినిట్స్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత అంటే ఎక్కువ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది తెలుసా హీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో అలా హీట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటిది అంటే దానికి టైమింగ్ పెడుతూ ఉంటారు అన్నట్టు ఎక్కువ హీట్ అవ్వకుండా ఇంతవరకు రికార్డ్ చేసి ఆపేయి కొంచెం రిలాక్స్గా అన్నట్టు ఒక టైమింగ్ పెడుతూ ఉంటారు సో మీరు ఏంటి అంటే ఎంతవరకు రికార్డ్ చేసుకోగలుగుతుంది మీ కెమెరా అనేది కూడా కనుక్కోండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత పాయింట్ వచ్చేసి వైఫై సో మీ దాంట్లో వైఫై ఉందా లేదా డిఎస్ఎల్ఆర్లో అనేది తెలుసుకోండి సో ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న దానికి వైఫై లేదు ఓకే సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ డికి ఉంది దీనికి లేదు సో ఊరికే మాటి మాటి కెనాన్ గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నేను వాడేది కెనాన్ కాబట్టి దాని గురించి చెప్తున్నాను నికాన్ గురించి కూడా మంచి మంచి మోడల్స్ ఉన్నాయి చెప్పాను కదా అవి కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో మొత్తానికి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీ దాంట్లో వైఫై ఉండాలి వైఫై ఉంటే లాభం ఏంటి అంటే మీ కెమెరా అక్కడ ఉంది అనుకోండి మీరు దానికి సంబంధించిన కంట్రోల్ అంతా మీ మొబైల్లో ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే ఒక యాప్ దొరుకుతుంది ఆ యాప్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మన అక్కడ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఆ కెమెరాని ఇప్పుడు వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఓకే దాన్ని స్టాప్ చేయాలనుకోండి అక్కడ దాకా వెళ్ళి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి స్టాప్ చేయాలి కదా సో దాని బదులు నేను ఇక్కడ నుంచి ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు దాన్ని స్టాప్ చేయడం స్టార్ట్ చేయడం తర్వాత దాంట్లో ఫోటో అనేది వీడియో అనేది ఎలా వచ్చింది ఫోటో అనేది ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ నుంచే చేసుకోవచ్చు అంటే మొత్తం అక్కడ నుంచి ఏమేమి చేయగలుగుతానో అదంతా ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు ఒక యాప్ దొరుకుతుంది ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో వైఫై ఉందా లేదా తెలుసుకోండి తర్వాత వైఫై తోటి ఏంటిదంటే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మెయిన్ పాయింట్ ఇది యాక్చువల్లీ ఇదే ఫస్ట్ పెట్టాలి కాకపోతే అదేంటి అంటే లెన్స్ ఓకే సో నేను స్టార్టింగ్ ఈ కెమెరా తీసుకునేటప్పుడు నాకు చూడండి ఇంకా రెండు లెన్సెస్ వచ్చాయి ఓకే సో ఒకటి ఏంటంటే జూమ్ లెన్స్ వచ్చింది ఇంకొకటి ఏంటంటే కిట్ లెన్స్ వచ్చింది జూమ్ లెన్స్ అంటే మీకు ఎక్కడో దూరంగా ఉంది అనుకోండి ఆ దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్యాప్చర్ చేస్తుంది కిట్ లెన్స్ అంటే మామూలుగా మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇంతకుముందు పాత వీడియోస్ చేశాను చూసారా ఆ పాత వీడియోస్ అన్నీ నేను కిట్ లెన్స్తో కిట్ లెన్స్ తోటే చేశాను సో దానికి ఉంటుంది అంటే ఎయిటీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ జూమ్ తర్వాత వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ జూమ్ ఇలా దాని మీద జూమ్స్ రాసి ఉంటాయి సో ఈ లెన్స్ అనేవి కొన్ని లక్షల ఖరీద్ చేసే ఉంటాయి కెమెరాలు కూడా కొన్ని లక్షల ఖరీద్ చేసేసే చేసే ఉంటాయి సో ఈ కెమెరా మనకి ఏంటంటే సెన్సార్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఫుల్ సెన్సార్ కెమెరాసా క్రాప్ సెన్సార్స్ కెమెరాసా అని ఓకే ఫుల్ సెన్సార్ కెమెరాస్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే మీకు లక్షలు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు అలా కూడా ఉంటాయి అంటే అవి ఏంటంటే ఫోటో మూవీస్ చేయాలి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేయాలి మూవీస్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి పనిచేస్తాయి అలా కాకుండా మన క్రాప్ క్రాప్ సెన్సార్ కెమెరాస్ సరిపోతాయి మన యూట్యూబర్స్కి లేకపోతే చిన్న చిన్న పనులు వీడియోస్ చేసుకునే వాళ్ళకి సరిపోతాయి క్రాప్ సెన్సార్ కెమెరాస్ అంత ఎక్కువ బడ్జెట్ మనం లక్షలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైనా పెళ్ళి వీడియోస్ షూట్ చేస్తాం అటువంటి వాళ్ళ కోసం కావాలి సో దేని గురించి చెప్తాను మీకు లెన్స్ గురించి చెప్తున్నాను సో ఈ లెన్స్లలో మనకు ఇప్పుడు మనకు నాకు ఇప్పుడు ఇది కొన్నప్పుడు ఒక లెన్స్ ఫ్రీగా వచ్చింది అదేంటంటే జూమ్ లెన్స్ ఫ్రీగా వచ్చింది యాక్చువల్లీ చూడండి మీరు కెమెరాని విత్ లెన్స్తో తీసుకోవచ్చు వితౌట్ లెన్స్తో తీసుకోవచ్చు ఓన్లీ బాడీ కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో బాడీతో తీసుకుంటే ఒక రేట్ ఉంటుంది లెన్స్తో సహా తీసుకుంటే ఒక రేట్ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ నా సజెషన్ ఏంటి అంటే అంటే ఇప్పుడు వీటిలో అపేచర్ అపేచర్ అని ఉంటుంది ఓకే సో అది ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ అంటే ఇప్పుడు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం బ్లర్ కావాలనుకోండి ఎక్కువ అది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది తెలుసా మీ లెన్స్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో ఇది నా అనుభవంతో స్టార్టింగ్ నేను తీసుకునేటప్పుడు ఎంత చేసినా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది బ్లర్ అవ్వట్లేదు తీసుకున్నాను డిఎస్ఎల్ఆర్ తీసుకున్నాను డిఎస్ఎల్ఆర్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు మనం ఏంటంటే మనకు ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్కి చాలా దూరం ఉంటే వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా బ్లర్ అవుద్ది అది ఇది చాలా నేర్చుకున్నాను తర్వాత చాలా విన్నాను తర్వాత ఏంటంటే ఫోటోగ్రఫీ చేసేటప్పుడు మనకు కూడా గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే ఇమేజెస్ వస్తాయి సార్ మంచి మంచి ఇమేజ
ఫోకస్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదా చూసుకోకపోవడం ఇటువంటివి చాలా చేశాను సో అందుకోసం మీరు చూడవచ్చు చాలా వీడియోస్లలో నా నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ చెప్పిన దానికంటే వీడియో అనేది ఫ్లో అనేది తగ్గిపోద్ది ఎందుకంటే సేమ్ టాపిక్ అనేది మీరు మూడు నాలుగు సార్లు చెప్పాల్సి వచ్చింది అనుకోండి అటువంటిప్పుడు మనకి ఇరిటేషన్ వచ్చేసి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తూ ఉంటాం సో అలాంటి అనుభవాలు నాకు చాలా జరిగాయి సో చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఏంటన్నా ఈ వీడియోలో కొంచెం డల్గా చెప్పేసావు అలా ఇలా అని అడుగుతూ ఉంటారు చూసారా దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఆ వీడియో నేను అంతకుముందే ఒక మూడు నాలుగు సార్లు రికార్డ్ చేసి ఉంటాను ఓకే సో అందుకోసమే మీరు కూడా చేసే అంటే వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ అన్ని ఫస్ట్ కరెక్ట్ చూసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి అదంతా మీకు అనుభవంతో వస్తుంది ఎవరికైనా తప్పులు చేయడం సహజం కాకపోతే ఆ తప్పుల నుంచి నేర్చుకోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీరు డిఎస్ఎల్ఆర్ కొనబోయే ముందు సీరియస్లో వేసుకోండి ఇప్పుడు నేను మాట మాట అంటే మీకు కొత్త వాళ్ళు అయితే మీకు అనిపించవచ్చు ఏంటంటే ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ డి అంటాడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ డి అంటున్నాడు ఏంటి ఇవన్నీ మళ్ళీ నికాన్కి వచ్చేస్తే త్రీ థౌసండ్ సిరీస్ ఫోర్ థౌసండ్ సిరీస్ ఫైవ్ సెవెన్ థౌసండ్ సిరీస్ ఇవన్నీ ఏంటి అని అంటే అవన్నీ మీకు ఒక ఫీల్డ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాతనే అర్థమైపోద్ది ఓకే ఇప్పుడు మీరు మొబైల్ విషయాల్లో మొబైల్ విషయాల గురించి మాట్లాడేటైనా సరే ఇప్పుడు ఏంటి రెడ్మీ ఉంది రెడ్మీ ఫోర్ ఉంది ఫోర్ ఏ ఉంది తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ నో నోట్ ఉంటుంది నోట్ ఏ నోట్ తర్వాత నోట్ తర్వాత ఫోర్ ఏ ఇలా మీకు ఎలాగైతే మోడల్స్ ఉంటాయో డిఎస్ఎల్ఆర్లో కూడా అలా మోడల్స్ ఉంటూ ఉంటాయి సో అది మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే దానిలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అంటే ఒకసారి ఆ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా ఉన్న తర్వాతనే అది ఎవరికైనా తెలిసి వస్తుంది స్టార్టింగే తెలిసి రాదు సో నెంబర్స్ గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి చెప్పాను కదా మీ దగ్గర ఒక నలభై వేల బడ్జెట్ ఉందనుకోండి సెవెన్ హండ్రెడ్ డి తీసుకోండి యాభై వేల బడ్జెట్ ఉందనుకోండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ డి తీసుకోండి నికాన్లోకి వచ్చేసి కూడా నేను కొన్ని సిరీస్ ఇస్తాను ఆ సిరీస్లు తీసుకోండి మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ఓకే మీకు ఆల్రెడీ అనుభవం ఉంటే మీకు ఇంకా మంచిది కాకపోతే కొనేటప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దానికి ముందు సిరీస్లు ఉన్నాయా లేదా తర్వాత ఫ్యూచర్ సిరీస్లు ఏమొస్తున్నాయి అవి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే నికాన్ అయినా కానివ్వండి కెనాన్ అయినా కానివ్వండి ఆ సిరీస్లో ఏదో ఒకటే తీసుకొస్తుంది అంటే ఒకటే మోడల్ తీసుకొస్తుంది ఆ మోడల్స్ మన తర్వాత మోడల్కి వెళ్దాము అంటే ఏంటంటే అంటే ఆ మోడల్ తర్వాత మోడల్కి వెళ్దాము అంటే ప్రైస్ అనేది పదిహేను వేలు పదివేలు తేడా వస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో తర్వాత మనకు దాని సెట్టింగ్స్ కూడా అర్థం కాకపోవచ్చు సో మీరు దాని ముందు సిరీస్ ఏంటి వెనకాల సిరీస్ ఏంటి అనేది తెలుసుకొని కూడా మనం కెమెరా కొనాలి సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టిప్ వచ్చేసి ఈ కెమెరా అనేది అసలు ఆన్లైన్లో కొనాలా ఆఫ్లైన్లో కొనాలా అని అంటే నా సజెషన్ ఆఫ్లైన్లో తీసుకోండి మీ దగ్గర ఒకవేళ కెనాన్కి సంబంధించి నికాన్కి సంబంధించి సోనీకి సంబంధించి షోరూమ్స్ ఉంటే షోర్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ అక్కడికే వెళ్ళి కొనుకోండి ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళి మనం బార్గెన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఒక ఆన్లైన్ అనుకోండి బార్గెనింగ్ ఏముండదు ఇంకొక డిస డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీకు వాడు పంపించాడు అనుకోండి కొరియర్లో డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు చాలా కాస్ట్లీవి కదా ఇప్పుడు ఫార్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అంటే మళ్ళీ మీరు డబ్బులు పే చేసి ఉంటారు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అయితే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అయినా సరే ఏమైనా సరే మీరు డబ్బులు పే చేస్తారు చేసిన తర్వాత మీకు దానిలో ఏమైనా డిఫెక్ట్ అనిపించింది అనుకోండి మళ్ళీ వాడికి పంపించాలి అంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే పెద్ద తతంగా ఉంటుంది దానికోసం ఓకే సో అందుకోసం మీరు ఏంటంటే ఆఫ్లైన్లో తీసుకోండి ఎక్కువ ఖర్చుతో అంటే ఎక్కువ డబ్బులతో ఉండేవన్నీ ఏవైనా సరే మీరు ఆఫ్లైన్లో తీసుకోండి ఒకవేళ మీ దగ్గర దొరకవు అన్న పరిస్థితిలో మాత్రం ఆన్లైన్ ఆన్లైన్లో నుంచి తెప్పించుకోండి ఓకే మరి నేను ఆన్లైన్లో నుంచే తెప్పించుకున్నాను దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే నా దగ్గర ఆ గిఫ్ట్ వోచర్ ఉండే ఆ గిఫ్ట్ వోచర్ని రిటర్న్ చేయడం ద్వారా నేను ఇది ఆన్లైన్లో తెప్పించుకున్నాను లేకపోతే ఆఫ్లైన్లోనే తీసుకునేవాడిని సో ఫ్రెండ్స్ ఇవే కాకుండా మీకు అది ఎన్ని మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అంటే ఇప్పుడు అండి మీరు యాభై వేలు పెట్టారనుకోండి యాభై వేలలో మీకు ఎయిటీన్ మెగా పిక్సెల్స్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్స్ వస్తుంది ఒక ముప్పై వేలలో కూడా ఎయిటీన్ మెగా పిక్సెల్స్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ మెగా పిక్సెల్స్ వస్తుంది తర్వాత మన దానిలో చేంజెస్ ఉంటాయి అంటే మీకు ఇప్పుడు వీడియో ఉందనుకోండి వీడియో అనేది ఎంత ఎంత రిజల్యూషన్ తోటి రికార్డ్ చేస్తుంది సెవెన్ ట్వంటీ తో పీ తోటి చేస్తుందా ఎయిట్ టెన్ ఎయిటీ తోటి చేస్తుందా సో మినిమం మీరు టెన్ ఎయిటీ ఉండే విధంగా రికార్డ్ చేస్తుంది అంటేనే మీరు డిఎస్ఎల్ఆర్ తీసుకోండి లేకపోతే వీడియో కోసం అయితే డిఎస్ఎల్ఆర్ తీసుకోకండి ఓకే ఐ ఐఎస్ఓ చూడాలి షటర్ స్పీడ్ ఫ్రేమ్స్ పర్ అంటే ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ అది రికార్డ్ చేస్తుంది తర్వాత మీ లెన్స్ ఉంటుంది చూసారా ఆ లెన్స్ అపేచర్ ఎంత ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాతనే ఒక వీడియో కెమెరా అంటే మనకు ఒక డిఎస్ఎల్ఆర్ అనేది తీసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇవే కాకుండా మనకు ఈ డిఎస్ఎల్ఆర్ అనేది కంటిన్యూస్గా ఎన్ని షార